在假日的午后，喝一杯香醇的咖啡，真是无比惬意啊！跟三五好友喝咖啡聊是非的时候，非常适合来玩这一款国际咖啡馆哦。这是一款二到四人的小型策略游戏，规则不复杂，但是又有很多的。互动与策略在里面，跟三五好友一起喝杯咖啡，在桌上摆上这盒游戏，除了可以打发一个美好的下午时光之外，又可以享受动脑对弈的乐趣哦。玩这个游戏记得要泡一杯咖啡，一边喝一边玩哦。那我们现在就来看这个游戏怎么玩吧。以上这一些就是所有的游戏配件，一张六折的游戏版图，一堆钱币，还有很多的客人，还有一个用来给你抽客人的暗抽袋。那这个钱币呢？黑色的表示一分，红色的是五分，蓝色的代表的是十分。那客人牌上面会有它的国籍，还有性别。客人牌总共有一百张，男生五十张，女生也五十张。其中比较特别的是，这个是万国客，它可以代表任何国家的客人，然后有分男生和女生的差别。好了，再来介绍游戏的起始设置。游戏的起始设置非常简单，首先把所有的客人卡通通放进暗抽袋里面。那这个游戏的起始设置，不管是两人玩或是四人玩都是一样的，每一位玩家都从暗抽袋中抽出五张客人牌，放在自己的游戏区。那我们就以两名玩家当范例。至于这个计分的硬币呢，大家都不拿，它代表是分数，所以一开始大家都是从零分开始的。那这样就完成游戏的起始设置了，是不是很简单呢？接下来我们看游戏的流程如何进行吧。我们游戏呢就随机决定一位起始玩家开始，假设呢是由我先开始的，然后游戏顺时针方向进行。在游戏中轮到你的时候，你有三个动作可以做。第一个就是把你的客人带位进去，坐在适当的座位上。你可以带一个客人，或者是带两个客人，最多就只能带两位。第二件事呢，就是把你一个客人安排到吧台区。那吧台区是有编号的，会从一号的吧台座位开始坐，一二三四五六七八九十，一直坐下去，最多只能坐到第二十个位置。第三件事，你可以把一个万国客交换回来。那交换万国客，等一下再来说明。这三个动作你只能选一个做哦。那知道有三件事可以做之后，接下来你只要知道带客人进去座位的规则，那这个游戏基本上就没问题喽。带客人进去座位的规定很简单，他是属于哪一个国家的，他就要坐在自己国家的这个桌子。每个桌子周围都有四个椅子让他坐。除了这一点规定之外呢，还有就是每一个客人都不可以落单，所以像这位美国女生呢，她单独坐在这里是不行的，你必须安排一个男生跟她一起坐。那这是一个印度籍的男生，他坐在印度的桌子，但是呢，他坐在这张椅子就可以了，这样他们就可以一起坐进去了。那关于不能落单的规则呢，有一个例外，就是在第一回合的时候。因为所有的位置都空的，所以第一回合的第一个玩家，他可以放一个落单的人进去。但是这样放呢，他就不会得分。至于带客人进座位，还有另一个规定，就是男女生要尽量的平均。所以呢，这样子一男一女是可以的。但是呢，你如果安排另一个美国女生坐这里，这样就不行了。
可是如果本来这里有一个印度男，那你就可以安排这个美国女生坐这边，这样子二比一是 OK 的。那万一你手上的牌都没有办法安排进去座位的时候呢，他就必须被安排到吧台区。那这个吧台位置是加一分的，所以虽然安排到吧台区，但是呢，他还是可以得一分。但是从第六个位置开始呢，就会变成负分喽。那进吧台区的规定呢，你也可以是自愿的。刚才我们说呢，每个人有三个选择，一个是带客人去坐在座位上，另外一个就是安排到吧台区。如果他是可以入座的，但是你不想让他入座，你可以把他安排到吧台区，这样是没有关系的。但是安排到吧台区只能有一位，安排进去之后，你的回合就结束了。那安排完座位之后呢，你的回合就结束了，你就必须从。这个安抽袋里面把你的客人牌补充到五张，所以你的客人牌呢会保持在五张的数量。那你回合结束之后呢，就顺时针换下一位玩家进行喽。接下来我们来说明游戏的得分方式。游戏的得分有两个地方，第一个就是你把客人带位进去的时候，你可以得分。当你把第一位客人带进去入座的时候。因为这时候他周围都没有人跟他同桌，他是不会得分的。那因为规则是不允许单独入座的，所以你要安排一个人跟他一起坐在同一桌。那如果你安排了这个德国男生跟他坐一起，那这时候就可以开始产生得分。那我们得分的方式是看那一桌是不是同国的桌子，或者是他是不同国的桌子。以现在这个情形，这个德国男生坐进去。那这个桌子就是不同国籍的桌子了。那不同国籍的桌子有几个客人，你就可以得几分。像现在这个情形，他可以得两分。那如果呢，现在本来就有一个德国男跟美国女，当你安排这个德国女生下去的时候，这样是合法的。哦，男女生的比例是二比一，是可以的。那它产生的得分呢？虽然说德国男跟德国女是同国籍。但是这一桌已经是不同国籍的桌子了，所以你这个德国女生，你就是得三分，因为是三个人坐在同一桌，而且这一桌是不同国籍的桌子。那他的第二片如果放下这个美国男在这个位置，那目前这一桌是同国籍的桌子，同国籍的桌子每一片就会有两分，所以他放了这个美国男呢，他可以得到四分。所以计分方式很简单，你只要弄清楚桌子是同国籍的桌子，或是不同国籍的桌子。这个地方我常常看到有人玩错哦，一定要特别小心。尤其是有人在放这个德国女的时候，他会把它计算成二加二加一，计算成五分，这样子是不对的哦。我们是不是同国籍是看桌子决定的。那像这一张也是不同国籍的桌子。你若摆入了第四位客人，他是个法国男生，那他这个时候呢，因为有四个客人坐在这一桌，所以他放这一片可以得四分。那得分呢是可以分桌得分的。如果现在这一桌德国桌跟美国桌，当你放下这个美国女在这个位置的时候，她在这边是合法的，这边也是合法的。她在这个德国桌可以得三分。因为这是不同国籍的桌子了，那他在美国桌呢，可以得六分，因为这一桌目前还是同国籍的桌子哦。接下来下一位玩家呢，他如果把一个美国男放在这个位置，那么这时候这一桌都是美国人，所以呢，他可以得八分，每一片两分，而且呢，他在补牌的时候可以少补一张。所以，如果我放了这个美国人之后，我本来需要补充到五张牌，但是呢，我完成了一个同国籍的桌子，我可以少补一张，因此我只需要从暗抽袋补一张牌就好喽。这样我的客人就会越来越少了。那因为游戏结束的时候，手上的客人是扣分的，所以客人越来越少是好的哦。那这种同国籍少抽手牌的情形是可以累加的。举例来说，我现在放一个美国女生在这边，我可以得八分，然后少抽一张牌。那我的第二张牌呢，可以放一个印度男生在这里
它在这一桌是合法的，这一桌也合法，而且它同时也完成了一个同国籍的咖啡桌，所以它可以再少抽一张，也就是它这一回合完全不需要补牌，因为它本来要补两张，但是少补两张，所以它完全不用补牌喽。所以在游戏的策略中，如果你发现这个玩家的手牌可以完成一个同国籍的桌子，这时候呢，你就可以先派出你的美国男生。去把这个座位坐下去，那这个玩家就没有办法完成同国籍的桌子喽。所以这在游戏的策略呢是很重要的一点哦，要随时观察你的对手有什么样的客人。再来，我们来介绍万国客它的功能。万国客可以代表任何国家，例如你可以把它当美国男生摆在这个位置，那它呢也可以完成这个同国籍桌子的奖励。他依然可以少抽一张牌，然后呢，可以得八分。那比较需要特别注意的是，当你这个万国客坐在两个国家交界的地方的时候，他两桌都可以得分，但是你必须为他指定一个国家。例如，你可以指定让他当印度人，那你就可以完成这一桌印度桌。在这边你可以得八分，而且少抽一张牌。但是在这一桌呢，因为他是印度人了。所以呢，他只能得三分。那我们刚刚说动作里面的第三个是可以交换万国客，这个意思就是说，如果你有一个美国女，美国女是可以摆这边的，是合法的。那这时候你就可以用这一张牌去把万国客交换回来，把这个万国女交换回自己的游戏区。但是交换万国客的情形是不会得分的。另外要注意，因为它是第三个动作，所以你不能带完客人之后又再交换万国客。好，它是属于单独的一种动作，不可以跟别的动作结合的。那只要是符合规则，就可以把它换回来。虽然说刚才呢，它是一个印度男在这边得分，但是呢，你还是可以派一个美国男生把它取代掉。取代掉之后呢，就可以把它拿回你的客人排队。那交换万国客呢，是不管性别的哦，只要是合法的都可以交换。例如像现在这个情况，如果你是用美国女生。放下去，这两桌都合法，美国男生也可以，所以你可以选择男生或女生去换回这一张万国客。另外要注意，你做交换万国客这个动作呢，是不会得任何分数的。再来第二个可以得分的位置就是这个吧台区。你这个客人呢，如果不想带位进去，或者是你也没有位置让他坐了，那你就只好放到吧台区了。那这个位置是可以得五分的。但是你之后如果再放到这里的位置呢，就会开始扣分了。啊，如果说你没有位置摆这个中国女呢，你把它放到这里来，那你就要从你的游戏区退两分回去给银行哦。那万一下一个回合他又不能放这个德国男生，他只好再把它放到负六来。此时他的游戏区只有一个五分可以退回去，所以他这样分数是不够扣分的。那产生这种情形的时候，这个玩家就。出局了。如果是两个人玩，就直接另一个玩家获胜；如果是三人玩或四人玩，那他出局了，那他可能就是去帮我们泡咖啡或是倒啤酒吧。好了，那以上就是所有的得分方式了。那要特别强调，在游戏中，你的游戏区的客人牌和你的得分，全部都是公开资讯，不可以隐藏起来的哦。那了解完所有的游戏流程和得分方式之后。接下来我们就来说明游戏的结束条件和最后的计分。这个游戏结束的条件有四种。目前场上这个情形就是进入游戏后盘的状况了。当所有圆桌的椅子都坐满的时候，游戏就结束了。像现在场上只剩这里有个空位，那我呢把这个美国男生摆下去，那么就马上触发游戏的结束了。那我放下了这个美国男生之后。我可以得到对应的分数，可以得四分。拿取四分之后呢，这个游戏马上就结束了。游戏结束由我出发，我是不需要补牌的哦。第二种游戏结束的条件呢，是当吧台区坐满的时候，如果放下了吧台区最后一个人，我要扣十四分。放完之后，游戏也马上结束了。一样的，由我出发的，所以我也不需要补牌。第三种结束条件是发生在抽牌的时候
如果在补牌的过程中，暗抽袋里面只剩三张牌，那这时候游戏也马上结束了。如果我是需要补两张的，但是呢，我补了一张，它就只剩三张了。那游戏也马上结束，我不需要把它补满，就是袋子中剩三张，马上就结束了。第四个结束条件是，当我放完牌之后，我不需要再补牌，我的客人全部都清空了。例如呢，我现在有一张印度女生，我把她安排到这个印度桌，那这是一个同国籍的印度桌，所以我可以少补一张牌。那我就把我的客人都清空了，那这场游戏也马上就结束喽。最后游戏结束的时候，大家就统计自己手上所获得的分数。例如我呢得了十、二十、三十、四十、四十三分。然后呢，每一个残留在手上的客人呢都会扣分。如果是一个普通的客人牌，一张要扣五分。如果是万国客的话，一张就要扣十分了。那如果你手上是完全没有客人牌的，那就恭喜你不用扣分喽。最后就由得分最高的玩家获胜喽。大家看完了今天的教学，是不是都已经会玩了呢？这款游戏的起始设置非常简单，一点都不耗时间，规则也很容易好懂，只要弄清楚。你可以做的三件事，还有你得分的方式，就可以很容易的享受到这款游戏的乐趣哦。谢谢大家今天的收看。如果你还喜欢我的影片，请记得帮我点一下喜欢和订阅哦。有你的鼓励是我进步最大的动力哦。谢谢你们喽。那我们以后有机会就继续来喝咖啡、聊桌游吧。下次见喽，拜拜。